Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shamanito Dini Boon Jante Selen Je Islami Shariya Rufar Puri Putna Pabe Chalar Junne Amadir Ki Pabe Gyan Arjan Kala Uchit Shamanito Dini Boon Ekti Guru Tupunna Prasna Kala Junna Apna Ki Onne Kala 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 Allah Tabarak Wa Ta'ala Manab Jatir Hedayit Al Junne যে যুগে যুগে আম্বিয়ে কেরাম এবং আল্লাহ তাবরকাতালা কর্তৃক নাজিলকৃত পবিত্র কালামুল্লাহ শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি আল্লাহ তাবরকাতালার সবচেয়ে বড় দয়া যেটা এই উম্মতের জন্য প্রেরণ করেছেন সেটা হচ্ছে কিতাবুল্লাহ আল কুরআন আল কারীম আর এই কুরআন আল্লাহ তাবরকাতালার পক্ষ থেকে এবং এর মধ্যে গেলেশ মাত্র কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই যদিও মানুষ মানবতা দুর্বলের কারণে অনেকেই এই কোরআন মধ্যে আসলে যে সন্দেহ করে থাকেন কিন্তু আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ কর্তৃক এই প্রেরিত কিতাবের মধ্যে কোনো ধরনেরই বাস্তবে কোনো ধরনেরই যে সন্দেহের অবকাশ নেই আর সেই জন্য আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ প্রথমেই ঘোষণা দিয়েছেন আউজুবিল্লাহ মিনা শাহিদন রহিম বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আলিফলামিমজালিকাল কিতাব রই বাফি হুদালুল মুত্তাকিন যে আলিফলা মিম এর অর্থ আল্লাহ তাবার কথা ভালো জানেন আর এর প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি লালিকাল কিতাব লারাই বাফি এটা এমন একটি যে ঐশীগ্রন্থ কিতাব যার মধ্যে কোনো ধরনের সন্দেহ নেই হুদাল্লিল মুত্তাকিন এই কিতাব হচ্ছে মুত্তাকিনদের জন্যে পথ প্রদর্শক তাই সম্মানিত তিনি বোন আমাদের শরীয়তের জ্ঞান যে অর্জন করতে হবে প্রথমত আল্লাহ তাবার কথা তালার কিতাব কোরআন থেকে আল্লাহ দিন আতাই নাহমুল কিতাব মিনু নবি কোরআনের হক হচ্ছে ছাত্রটি একটি হচ্ছে যে শুদ্ধভাবে শব্দগুলো তালাবাদ করতে পারা উচ্চারণ করতে পারা দুই নম্বর হচ্ছে অর্থ জানা তিন নম্বর হচ্ছে যে কোরআনের আদেশ নিষেধ হিসেবে নিজের জীবন পরিচালনা করা চার নম্বর হচ্ছে যে নিজের জন্য প্রয়োজন যেমন কোরআন তেমন উন্মতের জন্য প্রয়োজন সেই জন্য অন্যের কাছে কোরআন দাওয়াত পৌঁছানো আল্লাহ দিন আতাই নাহমুল কিতাব নাহু হক তিলাবাদি আমি যাদেরকে কিতাব দান করছিলেন তারা এই কিতাবের হক আদায় করে তেলাবাদ করবে প্রকৃতপক্ষে তারা এই কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে সক্ষম তাই এই কোরআনকে আমরা যে হক আদায় করে তেলাবাদ করব প্রথমত বিশুদ্ধ তেলাবাদ দুই নম্বর হচ্ছে যথাযথ অর্থ অর্থের ব্যাপারে বলা হবে যে সকল অর্থ এমনি ফুললে বুঝে আসে এগুলো তো আলহামদুলিল্লাহ আজ এগুলো বুঝতে আমরা সক্ষম না বিভিন্ন তফসিলের আমরা যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করব তারপরে যদি নাকি না বুঝে তাহলে বিজ্ঞা বলামাই কালামের সরবন্ন হব দুই নম্বর হচ্ছে রাসুল সাল্লাম বলেন যে আমাকে কোরআন দান করা হয়েছে এবং কোরআনের মতো অন্য কিছু আমাদেরকে দান করা হয়েছে অর্থাৎ হাদিস নবী সাল্লামের থেকে সুপ্রমাণিত হাদিস এর জ্ঞান আমাদের যথার্থভাবে অর্জন করতে হবে আর এখানে আরেকটা বিষয় যেটা যে গুরুত্বপূর্ণ একটা হাদিস মুসলিম শরীফের মধ্যে আবদুল্লাহ ওমর বিন খত্তাব রতি আল্লাহ তালিকে হাদিসটি বর্ণিত হাদিসের যে ব্রেল নামে পরিচিত এই হাদিসটা হচ্ছে আমাদের জন্য যে একটা পথ প্রদর্শক এই হাদিসের মধ্যে আমাদের জ্ঞান অর্জনের যে বিষয়গুলা উল্লেখ করা হয়েছে জিবরেট আলাহি সাল্লাম রবী সাল্লাহ সাল্লামকে আসি বললেন যে ফাহবির নি আনিল ইসলাম ইসলাম সম্পর্কে আপনি আমাকে জানান তখন রবী সাল্লাম বললেন যে আংতাস হাদা আল্লাহ ইরাহ আল্লাহ আন্না মোহাম্মদ রাসুল্লাহ অতকিম আসাল্লাহ অত উদ্দিস জাকাহ অতাসুম রমজানা অতাহুজাল বাইতা ইন ইস্তাতা ইসলাম হচ্ছে যে আল্লাহ তাবার কথা তালার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করা জ্বালা ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং এ কথা সাক্ষ্য প্রদান করা যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ তাবার কথা তালা বন্ধ এবং রাসুল দ্বিতীয় হচ্ছে ইকামদ সালাহ 
সালাত প্রতিষ্ঠা করা সালাতকে আল্লাহর বিধান মেনে রাসুল সাল্লাম সুন্না হিসাবে যথাযথভাবে যেভাবে যে কেরাত রুকু সেজদা সম্পূর্ণভাবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে বাতায় গেছেন সাহাবে গ্রাম শিক্ষা নিয়েছেন সেভাবে সালাত ফোড়াকে বলা হবে একা মতো সালা তিন নম্বর হচ্ছে ইটা উজ্জাকা রাতের সম অর্থ সম্পদ আছে তারা জাকাত প্রদান করবে এর ফলে রমজান মাসে সাম পালন করবে আর সামর্থ্য থাকলে হজ পালন করবে মোটামুটি কত হচ্ছে ইসলামের পাঁচটি বিভিত্তি যে শাহাদাত আইন একা মতো সালা ইটা উজ্জাকা সাম রমজান আর একটা হচ্ছে হজুল বাইত ইসলামের ভিত্তি হলে পাঁচটি এই পাঁচটি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা দুই নম্বর হচ্ছে ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম প্রশ্ন করছিলেন আকবির নি আনিল ইমান ইমান সম্পর্কে আপনি আমাকে জানান তখন নবী সাল্লাম বললেন আমি তো মিন আবিল্লাহি ওয়ালা ইকতিহি ও কুতুবিহি ওয়ারুসুলিহি ওয়াল ইউমিল আখির ও আং তো উমিন আবিল কাদ্র খাইর হি ওয়াশারি অর্থাৎ ইমানের ভিত্তি হচ্ছে ইমানের রকম হচ্ছে ছয়টি যথাযথভাবে আল্লাহ তালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এরপরে হচ্ছে ফেরস্তাগণ প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আসমানি কিতাব সমূহের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা আর রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তাকদের বালামন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা একতার কারণ ইমান হয়েছে ছয়টি ছয়টি বিষয়ের প্রতি আমাদের যে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এগুলোর জ্ঞান অর্জন করা এরপরে তৃতীয় আরেকটি প্রশ্ন করছিলেন জিবির আলাই সাল্লাম নবী সাল্লামকে যে ফাকবির নিয়ানিল এহসান এহসান সম্পর্কে আপনি আমাকে জানান এহসান হচ্ছে যে এক ক্লাসের সাথে কাজ করা আল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সকল কাজ করা তখন নবী সাল্লাম বললেন আং তারাবুদ আল্লাহ তারা হুফাইলাম তাকুং তারা হুফাই না হুইয়া রাখ এহসানের সারমর্ম হচ্ছে আল্লাহ তাবার কথা তালাকে তুমি দেখে এবাদত করতেস কা আন্না কা তারা হো মনে হয় যে তুমি আল্লাহকে দেখতেস এইভাবে তুমি আবাদত করো আর এতটুকু তোমার সামর্থ্য না থাকে এটা মনে করো অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে দেখতেছে এই গুণাগুণ নিয়ে আবাদত করার নাম হচ্ছে এখলাস বা এহসান এরপর জিব্রাইল আলাহ ইসলাম নবী সাল্লাম বললেন ফাঁক বিরুনি আনি শাহ তাই আমার সম্পর্কে আপনি আমাকে আবার বলেন তখন নবী সাল্লাম বললেন মালিক মাসউল আন হাবি আল আমিন সাহেল আপনি প্রশ্নকারে জিব্রাইল থেকে আমি উত্তরদাতা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কেমত সম্পর্কে বেশি অবগত নই অর্থাৎ কেমতার এলেম যেমন আপনি জিবিরের কাছে নাই তেমনি এই কেমত কোন সময় সংগঠিত হবে সেটা আমি মোহাম্মদের কাছেও নাই এরপরে যে উনি চলে গেলেন পরবর্তীতে মারা জিল্লাহ তালাম বললেন আমরা কতক্ষণ অবস্থান করলাম এরপর নবী সাল্লাম বললেন যে হে ওমর জানো উনি কে তখন আমরা বললাম তো আমরা তো জানি না তখন নবী সাল্লাম বলতেছেন যে এটি হচ্ছেন জিবরাইল আলাই সাল্লাম আতা আকুম ইয়াল লিমুকুম দিন আকুম তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দিন শিখে দেওয়ার জন্য আসছেন তাইলে সম্মানিত দিনই বোন এখানে নবী সাল্লামের একটা ভাষা আমরা রক্ষ করি সহি মুসলিমের এই শব্দের দ্বারা ইয়াল লিমুকুম দিন আকুম জিবরাইল আসছেন তোমাদেরকে তোমাদের দিন শিক্ষা দিতে তাইলে আমরা যে দিনের যে বিষয়গুলো এখানের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা পাব একটা হচ্ছে যে আরকানুল ইসলাম হচ্ছে পাঁচটি আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে আরকানুল ইমান হচ্ছে ছয়টি এর ফলে আর একটি হচ্ছে এহসান এরপরে হচ্ছে কেয়ামত মোট কথা এই হাদিসের মধ্যে পাঁচে আর ছয়ে মোট এগারো আর এহসান এক বারো আর একটা হচ্ছে যে কেয়ামত মোট তেরো তেরোটি পয়েন্ট এই তেরোটি পয়েন্টকে নবী সাল্লাম বলতেছেন তোমাদের দিন তাই সম্মানিত বোন এই তেরোটি পয়েন্টকে আমি যে সামনে রেখে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করা আরম্ভ করব যে শাহাদাত আইনের জ্ঞান অর্জন করব এবং সালাতের জ্ঞান অর্জন করব এভাবে সমে রমজানের জাকাতের হাজের জ্ঞান অর্জন করব এবং যে আল্লাহ তাবার কথা প্রতি বিশ্বাসের কি অর্থ আল্লাহ তাবার কথা তালার সত্তা সম্পর্কে কি বিশ্বাস হইতে হবে আল্লাহ তাবার কথা তালার যে আমাদের পালনকর্তা হিসেবে কি বিশ্বাস হইতে হবে এবং আল্লাহ তাবার কথা তালার যে আমাদের আবাদতের উপযুক্ত এই বিষয়ের উপর আমাদের কিভাবে যে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং আল্লাহ তাবার কথা তালার নাম এবং গুণের মধ্যে যে অন্য কেউ শরিক নাই এইগুলো সাথে কীভাবে আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এগুলো ইমান আমাকে অবশ্যই শিখতে হবে তেমনই ফেরেস্তা সম্পর্কে যে যথাযথ আমাকে জ্ঞান শিখতে হবে তেমনি আসমানি কিতাবসমূহের উপরে 
ইমান আমার অর্থ কি এটা জ্ঞান শিখতে হবে রাসুলামের প্রতি যে বিশ্বাস এবং সমস্ত আম্বিকার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ কি সেটা আমাকে যে জেনে নিতে হবে তেমনি যে পরকালের প্রতি বিশ্বাস আর তাকে ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস এগুলোর জ্ঞান এক একটা আমাকে অবশ্যই বিস্তারিতভাবে জেনে নিতে হবে কারণ এগুলোর সাথে আমার আঁকিদের বিশ্বাসের সম্পর্ক এগুলোর মাধ্যমে আমার দিন ইমান খালাস হবে তার হিট খালাস হবে আর যদি নাকি আমি সামাজিক মুসলিম হই আর গতানুগতিকভাবে আমি বিশ্বাস স্থাপন করি সামাজিকভাবে তাহলে অনেক কিছুই আমাদের সমাজের মধ্যে কুসংস্কার কুফুরি শিরিক ব্যথাত আছে হ্যাঁ এগুলোর মধ্যে আমি থাকার কারণে জাগ্রত জ্ঞান না শেখার কারণে আমার পরিপূর্ণ ইমান থাকবে না যদি নাকি আমার ইমান খালেস না হয় শিরিক মুক্ত না হয় তাহলে আমার যে না জাতের কোনো উপায় থাকবে না কারণ আল্লাহ তাবার কথা বলে ইন্নাল্লাহ ইন্নাল্লাহ ইয়াকফির আইন ইশা কবিহি ইন্নাল্লাহ আল্লাহ ইয়াকফির ওয়াইন ইশা কবিহি ও ইয়াকফির ও মাদুনা দা আলী কালিম ইন্নাশা আল্লাহ পাক শিরিক সাহা অন্য গুণা দা আদুন ইচ্ছা ক্ষমা করবেন তাহলে বোঝা গেছে যে শিরিকের গুণা ক্ষমা হবে না বরং নবী সাল্লাহামকে আল্লাহ তাবার কথা বলেন মোলাইন আশাক তালাইয়া হ্যাঁ বেতন আমাল করে তা কুনা নামিন খাসিরিন আপনি যদি নাকি শিরি করেন তাহলে আপনার সমস্ত আমল ভরবদ হয়ে যাবে এবং আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্ততার অন্তর্ভুক্ত আর ইন্ডিয়া শিরকাল আজুল বুনা আজিম শিরিক হচ্ছে যে বড় ধরনের অন্যায় তাই শিরি সম্পর্কে আমাদের জাগ্রত জ্ঞান অবশ্যই কি করতে হবে শিখতে হবে আমাদের সমাজের সাথে কোরআন শুনের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে যে কুপুরি শিরিক কি এগুলোকে বর্জন করতে হবে তাহলে দিতেই এটা আমাকে গ্রহণ করতে হবে তাই সম্মানিত বোন যে এই হাদিসের জিব্রাইল যে আমি বললাম এখানে মোট তেরোটা পয়েন্ট আছে এক একটা করে যদি নাকি আমি যে জ্ঞান অর্জন করা শুরু করি তাহলে অবশ্যই আমি একজন মুসলিম হিসাবে আমার যে উপর আল্লাহ তারপরে কত পক্ষ থেকে কী দায়িত্ব কি আদেশ কী নিষেধ এগুলো আমি বুঝতে পারব তাছাড়া যদি নাকি আমি ইসলামী ফেখের উপর যে ভালো মানের কোনো কিতাব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে পারে সেটা আমার জন্য অনেক সহায়ক হবে এর মধ্যে আছে ফেখ সুন্না যে সাইয়দ সাবেকের লিখিত বাংলাতে এটা পাওয়া যায় সাইয়দ সাবেকের লিখিত ফেখ সুন্না আমাদের দেশে একটা ফেকু সুন্না আছে ওইটা না এটা লেখক হইতে হবে যে সাইয়দ সাবেকের হ্যাঁ যে এটা বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে দুই খণ্ডে ওইটা যদি নাকি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি যে ফটার মধ্যে রাখি আমার অর্ডার যে সঠিক জ্ঞান জ্ঞান হবে ইনশাআল্লাহ আর তাছাড়া যদি নাকি সম্ভব হয় যে মুখতাসারুল ফেখল ইসলামী মুখতাসারুল ফেখল ইসলামী এটাও অনেক বড় যে একটা ইসলামিক মাসলা মাসের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কিতাব তাছাড়া যে আরও আমরা যদি নাকি একটু সচেষ্ট হই যে মোটামুটি এর মধ্যে যেটা আমাদের হাতে না গেলে পাবো এখানে কিছু কিছু ভুল ভ্রান্তি আছে তারপরেও আমাদের দেশের হিসাবে অনেক ভালো সেটা হচ্ছে সহি আমল ইবাদত সহি আমল ইবাদত যে বইখানা এটা যদি নাকি আমরা সংরক্ষণের মধ্যে রাখি এর মধ্যে আমরা যে মোটামুটি সঠিক কোরআন শোনার জ্ঞান আমরা পাবো যদিও এখানের মধ্যে শতকরা দুই তিন পার্সেন্ট ভুল আছে এই ভুলগুলো অবশ্যই আমরা যে চিহ্নিত করি এগুলো থেকে নিজে বাঁচব এবং অন্যদেরকে সতর্ক করার চেষ্টা করব সম্মানিত দিনে বোন যে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম যে কোরআন এবং সহিষ্ণুনার জ্ঞান আমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে শিখতে হবে জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা আমরা এল এম অর্জন করার স্থান আর এল এম এটার ফজিলত অপরিসীম রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন মাং সালাকা তরিকে এল মাং সাহাল্লাহি তরিকার এল জান্না যে ব্যক্তি এলমে দিন অর্জন করার জন্য কোনো পন্থা কোনো রাস্তা অবলম্বন করবে আল্লাহ তাবর কতলা এর মাধ্যমে তার জন্য জান্নাতের রাস্তাকে সহজ করে দিবেন এবং যে আলেমের জন্য যে আল্লাহ তাবার কতলার যে ফেরেস তারা নূরের ফর বিজে দিবেন এবং তালে বেলেম যারা আছে হ্যাঁ তাদের জন্য হ্যাঁ তালেম এলমের সন্তুষ্টির জন্য যে ফেরেস তারা নূরের ফর বিছিয়ে দিবেন এবং আহালে এলেম আলেম যারা আছেন তাদের জন্য গর্তের ফিবিরিকা হইতে সমুদ্রের মাস পর্যন্ত তাদের জন্য দোয়াই মাকফারত করবেন আর আল্লাহ তাবার কথা কোরআন আয়তের মধ্যে বলেন ওমাই উতাল হেকমত আর যাকে আল্লাহ তাবার কথা হেকমত এবং দিনের জ্ঞান দান করছেন তাকে অনেক কল্যাণ দান দান করছেন আর রাসুল সাল্লাম বলেন যে মাইনুর দিল্লা হবি হয় রং ইহক্ত হবির দিন যা যে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তাবার কথা কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে দিনের সঠিক জ্ঞান দান করেন তাই সময় দেবো আসি আল্লাহ তাবার কোয়াতালা নিকট দোয়া করি যেন আল্লাহ তাবার কোয়াতালা আমাদের জন্য এলমে দিন সঠিক এলমে দিনকে যে শিক্ষা করা আমাদের জন্য সহজ করে দেন এবং সর্বপ্রকারের ভুলভ্রান্তি থেকে আল্লাহ তাবার কোয়াতালা আমাদেরকে বাঁচিয়ে থাকিয়া 
সত্য গ্রহণের সেই মন মানসিকতা আল্লাহ বাকা আমাদেরকে দান করেন এবং সঠিক জ্ঞান সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমে নিজের ইমান আমলকে আমরা পরিশুদ্ধ করি এবং সমাজের মধ্যে যে সমস্ত কুসংস্কার আছে এগুলোকে দূর করার জন্যে আপনার চেষ্টা করি আল্লাহ তাবার কথা আমাদের তফিক দান করুন আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ রহমান সাহাব সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত